a lecture on packing efficiency and density of a cubic unit cell priyapetta kutigale innu namukku solid state enna chapter le packing efficiency enna topic aanu discuss cheyanullathu appo endaani packing efficiency nammal three dimensional close packing parnjappo kanda oru vaakkaani packing efficiency adhaayathu spheres adhu particles irikkunna bhagathinte percentage aanu adhu പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കാൻ എത്രത്തോളം വോള്യൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്പേസ് ഫിൽ ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ദറ്റ് ഈസ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ബൈ എൻ ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഷോർ ദ പാഷ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോള്യൂം ഒക്യൂപ്പയഡ് ബൈ ദ സ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ബൈ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് സ്പിയേഴ്സിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ട പോലെയാണ് എല്ലാ സ്പിയേഴ്സിനും കൂടി ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എല്ലാ സ്പിയേഴ്സിനും കൂടി ഇരിക്കാൻ എത്ര സ്ഥലം എടുത്തു എത്ര വോള്യൂം എടുത്തു ബൈ ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നമ്മൾ മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണിത് മുകളിൽ എന്ത് വന്നു കിട്ടിയ മാർക്ക് ബൈ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാം അപ്പോൾ സ്പിയേഴ്സിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ട സ്ഥലത്തിൻ്റെ വോള്യൂം ബൈ സ്പിയേഴ്സും ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഭാഗത്തിൻ്റെ അതായത് ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്പേസ് ഫീൽഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ വോള്യത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി എഴുതി അതായത് സ്പിയേഴ്സിന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ട വോള്യം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര സ്പിയർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ വോള്യം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം വോൾ സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വോള്യത്തിന് സ്പിയറിൻ്റെ വോള്യം നമുക്കറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ വോള്യത്തിന് എത്ര സ്പിയർ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര സ്പിയർ ഉണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെഡ് റാങ്ക് സെഡ് അപ്പോൾ എത്ര സ്പിയർ ഉണ്ടോ അതിനെ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ വോള്യം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് കാരണം ഇവിടെ ക്യൂബാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ക്യൂബ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂബിൻ്റെ വോള്യം എ ക്യൂബ് എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് ഈസ് എ ദ ഫോർ ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ ക്യൂബ് ഈസ് എ ക്യൂബ് ദ ഫോർ എക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കാം പി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ബൈ എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ സെഡ് വിൽ ബി വൺ ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ ദെൻ വി ഗെറ്റ് ആൻസർ ആസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് എഫ് സി സി സെഡ് വിൽ ബി ഫോർ ആൻഡ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു ആർ ആൻഡ് ആൻസർ വിൽ ബി സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് ഓർ ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഈസ് ബി സി സി സെഡ് വിൽ ബി ടു and a is equal to 4r by root 3 and we'll get the answer as 68 percentage therefore by using this equation we can calculate the packing efficiency of the crystal lattice that is the last or table koduthittunde ella derivations nu shesham aanu table koduthittunde aa table aanu inde ettom pradhana petta bhagam endha aa table il kanichittullade സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ റാങ്ക് വൺ ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ആർ എ എഡ്ജ് ലെങ്ത്തും സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇവിടെ ആറെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് എയും അതിലിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ റേഡിയസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അതിന് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആർ അതായത് സ്ഫിയറിൻ്റെ റേ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പാക്കിം
അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ വരുന്നത് ഡയഗ്രം ഒക്കെ വരച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു കോളാണ് ഈ കോളത്തിൽ അതായത് എ ആൻഡ് ആർ റിലേഷൻ എയും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞു റാങ്ക് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി സീക്വൽ ടു ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ബൈ എ ക്യൂബ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എ എക്ക് പകരം ടു ആർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ കിട്ടി ഫോർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്ക് പകരം ടു റൂട്ട് ടു ആർ കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ബി സി സി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജെഡിന് പകരം ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എക്ക് പകരം ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ കാണാം ഇനി പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗ്രം വരച്ച് ഈ എ ആൻഡ് ആർ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് നമ്മുടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസിലെ മെയിൻ കാര്യം മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് ആദ്യം സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിന് എയും ആറും റിലേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയും അതിന് ശേഷം എഫ് സി സി ആണ് പറയുക സാധാരണ നമ്മൾ ബി സി സി ആണ് രണ്ടാമത് എടുക്കാറ് പക്ഷേ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പറയുമ്പോൾ എഫ് സി സി ആണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ബി സി സി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ബി സി സിയുടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കാണാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നിരുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നത് അല്ലേ അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിലെ അസൈൻമെൻ്റ് അതായിരുന്നു ബി സി സിയുടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര പേരെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓർഡറായി വന്നത് എഫ് സി സിയിലെ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ബി സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എ ആറിൽ എയും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് എഫ് സി സി ആണ് കുറച്ചുകൂടി അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ബി സി സിയിലെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ റിലേഷനിലേക്ക് എത്താൻ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിനി അതുപോലെ എച്ച് സി പി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ത്രീ ഡാമേഷൻ എച്ച് സി പി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അതിന് ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല എയും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനില്ല ഈ മൂന്നാണ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുടെ മാത്രമേ എന്ത് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളുടെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് എഫ് സി സി ബി സി സി എസ് എസ് സി ഒ സി സി പി ഇനി അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയും ആറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ സെഡ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സെഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ബൈ എ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ സെഡിന് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം എ സികൾ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടി അത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെ കിട്ടി ഇതാ ഒരു സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് അതിൽ വരയ്ക്കണം ചിത്രം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചിത്രം നിർബന്ധമായിട്ടും വരയ്ക്കണം ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഡെറിവേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താ എയും ആറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താ ഇത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് ഈ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം ജസ്റ്റ് ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ സികളിൽ ടു ആർ ആണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും ഇത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാം അതായത് ഇതിൽ എന്താ ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ആണ് എല്ലാ കോർണറിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ കോർണറിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ കോർണറിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ വലുതാക്കി കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് മാത്രമേ അത് വലിയ സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതാ ഈ കോർണർ പാർട്ടിക്കിളിനെയും ഈ കോർണർ പാർട്ടിക്കിളിനെയും ടച്ചിങ് സ്പിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്പിയേഴ്സ്
अब वह क्लियर सीमपि क्यूबिक पाक एफिष्यंसी किटी फिफ्टी टू पॉइंट फोर पेर्सेज नी नेक्स्टे बी सी सी अल एफ सी सी पाकिंग एफिष्यंसी ना सैकंड पर कुछकूरी बुद्धि इन कुछ नर वे सब फैनल आंसर आवा अदा नोक सब्सिट्यूशन नमुक मनस जेड ईक्वल टू फोर एज ईक्वल टू टू रूट टू आर नाम पढ़ी वो अदा कटी इन नमुक डिराइव अल टू रूट टू आर अब अदा कटी ई चिंम वरच् डिराइव इधर नमें एफ सी सी यूनिट से इवे कोर्णर पार्टिकल अब का कोर्णर पार्टिकल पार्टिकल एफ सी सी आव ई सेंटरल पार्टिकल ईर सेंटरल पार्टिकल ई फेसी सेंटरल ई फेसी सेंटरल पार्टिकल अरच पक्षे ना मूं ई मूं अभी ई कोर्णर पार्टिकल ने वलुदा की वरचु ई कोर्णर पार्टिकल ने वलुदा की वरचु ना फेस सैडिल ई फेसी सेंटरल डॉट अब वलुदा की वरचु इत मूं टेडेंटिकल स्पीयर्स का अगर शिक्षा अरेजमेंट ना डॉट वरकू मू मू स्पीयर्स टचिंग स्पीयर्स अब ई कोर्णर पार्टिकल ई कोर्णर पार्टिकल इत फे सेंटरल पार्टिकल अईट सैड फे सेंटरल पार्टिकल इन एफ सी सी अरेजमेंट अगर आनी नमुक एंत मनस इतर एड्जा क्यूबि अब ए आद एड्ज एड्ज ए इत वे एड्जा क्यूबि अद एड्ज लें इन इो इत ई मूं स्पीयर कूड़ी कूटी आ फेसल सेंट्रल पार्टिकल कूड़े कड़पय अब इन पे फे डयगनल इतर फे डयगनल अड़ा नाम वरचान आ क्यूबिल अद ना डॉक्टर लाइन का फे डयगनल फे डयगनल ने स्मो लेट बी को बी फे डयगन लें बी एड्ज लें एड्ज लें इन नमक ई बी ई बी एत्र आर्त अस वे इवड़ोर रेडियस वे इवे रु रेडियस अब फुल वो स्पीय अब रू रेडियस डयमीटर फुल स्पीय वे इवे आर् आर् पगुद स्पीयरे अगर अब एत्र आर आई अब वन इवे टू थ्री इवे फोर फोर आर् बी फे डयगनल बी लें फोर आर् चेर इन वी नमुक और एल आंगिस् नयी डिग्री आूबिक यूनिट्स क्यूबिक यूनिट्स आलफाइस बीटेस गामाइस नयी डिग्री अब अंदर क्यों अब क्यूबिक यूनिट्स नयी डिग्री आने ट्रयांगि और आंगि नयी आईट आंगि ट्रयांगि पैतगोर स्थिर अप्ल पैतगोर स्थिर अप्ल बी स्क्वयर सिकल टू ए स्क्वय प्लस ए स्क्वय नयी डिग्री अब बी स्क्वयर सिकल टू ए स्क्वय प्लस ए स्क्वय अब बी सीक्वल टू ए बी सीक्वल टू ूट इतने पढ़ी वे अलग इन पढ़ी वे कुछ एलुम कहना टू आर आदमें टू रूट टू आर पर कुछ एलुपाँ पर अभी सीमपि क्यूबिक एसिकल टू आर् एफ सी सी की एसिकल टू रूट टू आर् अदान पर अब ई रिलेशन नमें एसिकल टू रूट टू आर् कटी इन जस्ट सब्सिट्यूशन सब्सिट्यूशन मे फोर को सडि पकर आर् ए की पकर टू रूट टू आर्तु जस्ट सीमप्लीफे सवेंटी फोर पेर्सेज कटी अदान आंसर नी सी सी पी एफ सी सी की एच सी पी की सवेंटी फोर पेर्सेज कच्च सी पी डेरीवेशन पर पढ़ी एच सी पी की सवेंटी फोर पेर्सेंट कह पर इन अड़ता नमुक बी सी सी पाकिंग एफिष्यंसी है बी सी सी पाकिंग एफिष्यंसी का एसीक्वल टू एत्र फोर आर् बै रूट थ्री ना पढ़ी वैच्स आंसर सिक्सटी एइट कू आगे एसीक्वल टू फोर आर् बै रूट थ्री वरुद डेरीवेशन वह एने डिव ई और बी सी सी यूनिट से वरचु बी सी सी यूनिट से वरचु बी सी सी यूनिट से एवड पार्टिकल एल कोर्णर पार्टिकल ई कोर्णर ई कोर्णर ई कोर्णर ई कोर्ण एल कोर्णस पार्टिकल कूड़ा एवडे ई सेंटर ऑफ द यूनिट से अलग बॉडी सेंटरल पार्टिकल इन बी सी सी यूनिट से बी सी सी यूनिट से ऐसी मूं पार्टिकल ना टचिंग स्पीयर्स वर के ऐसी मूं सेलक्टी टचिंग स्पीयर्स अब या वरचा ई कोर्णर पार्टिकल ने ईडेंटिकल स्पीयर वलुदा की वरचु 
ഇതും അതേപോലെ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇതിനോട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിയറാണ് എന്ത് വരച്ചു ഈ കോർണർ പാർട്ടിക്കിളിനെയും വലുതാക്കി വരച്ചു പിന്നെ ഈ ബോഡി സെൻറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിളിനെയും വലുതാക്കി വരച്ചു ഇത് മൂന്നും ടച്ചിങ് സ്പിയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ഇത് ക്ലോസ് പാക്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഐഡൻറ്റിക്കൽ സ്പിയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുക നമുക്ക് ബോഡി ഡയഗനൽ ഫേസ് ഡയഗനൽ അല്ല അത് ബോഡി ഡയഗനൽ ആണ് ഇത് ഈ ബോഡി ഡയഗനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സി എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സി സി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ബോഡി ഡയഗനൽ സി ആണ് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡയഗനലും വരച്ചു ഈ നമ്മൾ എഴുതി വരച്ച് ചേർക്കുന്നതൊക്കെ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡയഗനലും വരച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ വക ചേർത്താണത് ഫേസ് ഡയഗനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോഡി ഡയഗനൽ സി ആണ് ഫേസ് ഡയഗനിൽ ബി ആണ് ബാക്കി ഇതൊക്കെ എഡ്ജ് ആണ് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് എ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് എ ഇത് ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജ് ലെങ്ത്ത് എ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു അല്ലേ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല എഫ് സി സി ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു പൈത കോറസ് തീയർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം ബി സി സിയിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം പൈത കോറസ് തീയറും രണ്ടിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടെ സമയം വേണ്ടി വരും ബി സി സിയുടെ പാക്കിംഗ് ഇൻഫിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥിരം എഫ് സി സി പോലെയുള്ള എഫ് സി സിയിൽ എടുത്ത പോലെ ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഇ എഫ് ഡി എന്നുള്ള ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിവിടെ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ കാരണം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഫ് സി സിയിൽ കണ്ട അതേ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അടുത്തത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സി ഇതാണ് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതിലിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ബി ബി സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയറിന് ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്താൽ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയറിന് ടു എ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ സിയിൽ ഫോർ ആർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ സിയിൽ ഫോർ ആർ കാണാമല്ലേ ഇതവിടെ ഒരു ആറ് ഇവിടെ രണ്ട് ആറ് ഇവിടെ ഒരാർ അങ്ങനെ ഫോർ ആർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിയിൽ ഫോർ ആർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഈ റൂട്ട് ത്രീ എ ആണ് ഇപ്പോൾ സി പിന്നെ ഫോർ ആറും സി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എ സിക്വൽ ടു ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ ഇനി ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ ആർ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ക്യൂബ് എ ക്യൂബിന് പകരം സെഡിന് പകരം ടു കൊടുക്കുക ആൻസർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാ എഫ് സി സിയും സി സി പിയും ത്രീ ഡി എച്ച് സി പി എല്ലാത്തിനും സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് മനസ്സിലായി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കാണ് ഏതൊരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിയും ഡി നിയറസ്റ്റ് നൈബർ ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്തടുത്തുള്ള സ്പിയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള അകലം ടു ആർ ആയിരിക്കും ഏതൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡി സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡി സിക്വൽ ടു എ എന്ന് കിട്ടും എഫ് സി സി ആണെങ്കിൽ ഡി സിക്വൽ ടു എ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും ബി സി സി ആണെങ്കിൽ ഡി സിക്വൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ എന്ന് കിട്ടും ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞതാണ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നവർ പഠിച്ച് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ടേബിൾ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ വേഗം ആൻസർ നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഡിറൈവ്
അപ്പം ഇത് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മാസ് ബൈ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയാണ് ഇനി ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വോളിയെ നമുക്കറിയാം എ ക്യൂബാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയും എ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എ ക്യൂബ് എഡ്ജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് ഇനി മാസ് ഓഫ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മാസ് ആ സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ മാസാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലും പാർട്ടിക്കൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ബി സി സി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എഫ് സി സി ആണെങ്കിൽ ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഒരു നമുക്കറിയാം റാങ്ക് അതാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ഇനി എങ്ങനെ മാസ് കാണാം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസിനെ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് അതിനുള്ള മാർഗം ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസിനെ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആകെ മാസായി അതാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മാസ് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വോളിയും ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെല്ലോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വോളിയും എ ക്യൂബ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് കിട്ടിയാൽ അതിനെ റാങ്ക് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് മോളാർ മാസ് ബൈ അബോഗാട്രോ നമ്പർ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലേ മോളാർ മാസ് ബൈ അബോഗാട്രോ നമ്പർ അതാണ് മാസ് ഓഫ് വൺ പാർട്ടിക്കൾ ഓർ മാസ് ഓഫ് വൺ ആറ്റം മോളാർ മാസ് ബൈ അബോഗാട്രോ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ സീറോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ റാങ്കിന് എം ബൈ എൻ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനെ ന്യൂമറേറ്റർ സെഡ് ഇൻറ്റു എം ബൈ എൻ സീറോ ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരുന്നു എ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി എം ഇൻറ്റു സെഡ് ബൈ എൻ സീറോ എ ക്യൂബ് അതാണ് ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് വെച്ച് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും എം മോളാർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ചെ കുറേ എണ്ണത്തിന് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുകയും ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അറ്റോമിക് മാസ് തരില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും എൻ സീറോ അബോഗാർഡ് നമ്പർ സെഡ് റാങ്ക് ആണ് എ എഡ്ജ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എഡ്ജ് ലെങ്ത് സാധാരണ പൈക്കോമീറ്ററിലാണ് തരിക അപ്പോൾ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് സ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നിട്ടാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ നേച്ചർ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെല്ലെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് കണ്ടിട്ട് അത് ബി സി സി ആണോ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് ആണോ എഫ് സി സി ആണോ എന്ന് പറയാനാണുള്ളത് അതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെല്ലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ എം സെഡ് ബൈ എൻ സീറോ എ ക്യൂബ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതുക ഡി കെ എം തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയണം സെഡ് റാങ്ക് ഏത് തരം യൂണിറ്റ് സെല്ലാണെന്ന് അറിയില്ല അതാണ് ചോദ്യം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടും സെഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടും എൻ സീറോ അറിയാം അവകാട നമ്പറാണ് എ ക്യൂബ് അറിയാം ഏത് തന്നിട്ടുണ്ട് എഡ്ജ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പൈക്കോമീറ്ററിലാണ് തന്നത് നമ്മളത് മീറ്റർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സെഡ് ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ എന്നൊക്കെ വരുമോ അതേ ഫോർ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ റാങ്ക് ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് അത് എഫ് സി സി യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക ഇനി ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് സെൽ നല്ല ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എം സെഡ് ബൈ എൻ സീറോ എ ക്യൂബിലെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും എഡ്ജ് ലെങ്ത് കാണാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ പറയും അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ മാത്രം അൺനോൺ ആയിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം നോൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറിയുന്ന വാല്യൂസ് ആണല്ലോ ഒന്ന് മാത്രമേ കാണാനുണ്ടാവുള്ളൂ അത് വെച്ചിട്ട് ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കാണിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് എ നേച്ചർ ഓഫ് ദ യു